சிதறுகள் சிதறு தரிசனப்பட்டார் ஒவ்வொருத்தையும் மாமகரி சீசரப்பட்டார்கள் இரண்டு என்பது உலகின் இயக்கமாக இருக்கிறது எங்களில் சிறந்த எண் என்று நீண்ட காலம் ஆதி கால நிலையிலே தமிழ் புலவர்களிடையே பல்வேறு வாதங்கள் தர்க்கங்கள் எல்லாம் நடந்து தெரிந்த கட்சி எரியாத கட்சி இப்படி போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் வாதங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருவதுண்டு இதற்கு நாவலோ நாவல் என்று சொல்வார்கள் ஆத்மாவின் சங்கமம் என்று சொல்வார்கள் ஆத்மாவின் வெளிப்பாடாக ஆத்மாவின் நிலையில் எது உணர்த்தப்படுகிறதோ அதுவே பரமாத்மாவின் வாக்காக பரமாத்மாவின் போக்காக நீக்கமரம் இருக்கின்ற உலகத்திலே சூழம் சூழ்ச்சி சூனியம் என்று சொல்லக்கூடிய முக்கு முப்பொருட்களின் நிலையிலே இயங்கக்கூடிய தன்மை இல்லை திடதிரவ வாயு என்ற மூன்று நிலைகளின் எதிரில் முழுமையாக இருக்கிறதோ அதுவே பூஜைக்கான பொருட்களாக செயல்பட்ட நிலைகளும் பூமியிலே உண்டு பூவுக்குள் தேநீர்ப்பது உணர முடியும் வண்டுகளுக்கு அது தெரியும் பூவுக்குள் பூனாகங்கள் இருப்பது நாம் அறியாத ஒன்றாக இருக்கும் இதை போலவே எண்களில் சிறந்த எண் என்று பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்த போட்டியிலே எல்லா எண்களிலும் சிறந்த எண் ஒன்றுதான் எந்த எண்ணாக இருந்தாலும் அதில் அத்தனை ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அதே போல் இந்த ஒன்று அதனுடைய எதிர் பிம்பம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாக மாறி இருக்கின்ற நிலையிலே அஸ்வினி குமார் அவர்கள் இந்த இரட்டை குதிரை இரட்டை யானை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அதனுடைய செயல்பாடு நடக்கின்ற தன்மை இருக்கிறது சிவசக்தி என்ற இரண்டு விதமான நிலைகள் நம்மை இயக்கக்கூடிய தன்மையாக எல்லாம் இருக்கின்ற நிலைகளும் உண்டு இந்த பூமி நிலைகளிலே இது ஒரு ஆரம்ப பாடமாக இருக்கலாம் ஆதி பாடமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆதியே அந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய முடிவில்லாத ஆரம்பம் ஆரம்பம் இல்லாத முடிவு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையின் வழியிலே இவையெல்லாம் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக பின்னி பிணிந்து இருக்கின்ற நிலையைத்தான் பவித்திர மோதிரம் என்று சொல்லி வைத்தார்கள் பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த பவித்திர மூற்றுக்கள் ஒன்றோடொன்று பல பாம்புகள் இணைந்து பின்னி இருக்கின்றதையாக ஓலைப்பயன் தன்மையில் இருக்கும் இந்த ஓலைப்பயன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே இல்லாத சக்திகள் கிடையாது அடைய முடியாத நிலைகள் கிடையாது பூமியின் இயக்கம் உயிர்ச்சங்களின் தொடர்பு எல்லாமே இந்த ஓலைப்பயன் என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கத்தின் நிலையிலே இருக்கிறது என்பதையும் மறந்து விடுவதற்கில்லை மறுப்பதற்கு இல்லை இவையெல்லாம் பௌத்திரம் என்று சொல்லி வைத்தார்கள் இந்த பௌத்திர நிலையே பௌத்திர மோதிரமாக நீண்ட பழக்கம் என்று மலையாள தேசத்திலே பல நிலைகளிலே உண்டு அது எல்லாமே ஒரு சங்கிலி தொடர்பாக சங்கிலி சங்கின் ஒளியாக சங்கி நிலையாகத்தான் இருக்கிறது எண்ணங்களின் சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அது பிரபஞ்ச மனமாக இருக்கிறது இந்த எண்ணங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை எழுத்தாக எண்ணாக எழுத்தாக எல்லாம் இருக்கிற தன்மையெல்லாம் மாயன்கள் உலகத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஆக இந்த பூமி என்பது ஒரு வாசலாக இருக்கிறது இந்த பூமியின் வாசலுக்காக செவ்வாய் என்ற கிரகம் பூமியின் வாசலை திறந்து விடுகின்ற நிலையில் தான் பூமிக்குள் மற்ற கிரகங்களின் சக்தி வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அவ்வாறு திறக்கப்பட முடியாத நிலையிலே சூரியனுடைய ஆதி சக்திகள் சூரியனுடைய ஜோதி சக்தி சூரியனுடைய ஆதி சக்தி சூரியனின் பிரமாண்டமான சக்திகள் எல்லாம் பூமிக்குள்ள நுழைய முற்படும் பொழுது அப்படிப்பட்ட அதி வேகமான சக்தியை பூமிக்குள்ள அனுப்புவதற்கு புதன் செவ்வாயின் கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய வேலை இந்த கையன் என்று செவ்வாயை சொல்வார்கள் இந்த செவ்வாய்க்கு சிவந்த கிரகமாக இருப்பதை பூமியில் இந்த கண்ட இந்த உலக நம்முடைய முன்னோர்கள் ஞானிகளும் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்திற்கான எண்ணாக ஒன்பது என்பது பரமகுரு அசுரகுரு தேவகுரு என்பது என்பதை தாண்டி பரமகுரு என்ற நிலையிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த ஒன்பது என்பது செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணின் இயக்கமாக நவம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக நவராத்திரியாக நவாம்சமாக நவபாசனமாக நவசக்தியாக நவகாலியாக நவ பிருந்தவனமாக எல்லாம் நவ துவாரங்களாகவும் நமது உடல்நிலை செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த நவம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையே ஏழு விதமான கிரகங்களின் இயக்கமாகவும் ரெண்டு விதமாக ராகு கேது என்ற தன்மையிலும் சொல்லப்பட்டு இருக்கும் இவை பிரதர்சனம் அப்பிரதர்சனம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக வளமாகவும் இடமாகவும் நவ கிரகத்தை ஏழு முறை வளமாகவும் இடங்கு முறை இடமாகவும் சுற்றி வருகின்ற பழக்கங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆக இந்த செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலை மர இதவேல் ரத்தனவேல் போன்ற வெயில் தன்மையிலே ஒளித்தன்மையில் இந்த பூமிக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த ஒளித்தன்மை முழுமையாக செலுத்த முடியாத சூரிய சக்தி மீண்டும் எதிர்வித்து திரும்பி மீண்டும் மறுமுறை உள்ளே செல்கின்ற முயற்சிக்கு ஈடுபடுகின்ற நிலையிலே உருவானது தான் புதன் என்ற கிரகமாக இருக்கிறது ஆக இந்த சூரிய கிரகங்கள் பாரச கிரகங்களாக இருக்கின்ற தன்மையே புதன் மெர்க்குரி என்ற தன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே நாம் ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய தன்மை எங்கே வருகிறது ஆக இந்த புதன் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை தான் பகலில் மீனாட்சி என்று சொல்லக்கூடிய கல்விக்காடாகவும் இரவிலே வராகி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலும் பச்சை நிறமாக சூரியனை கதிர்கள் ஒளிச்சேர்க்க நடத்தி இரவிலே பல்வேறு உணவுப் பொருளுக்கான பல்வேறு நிறங்களாக மாறக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இருக்கின்ற நிலையில் செயல்படுகின்ற நிலையாக கடலிலே கடல் பச்சந்தி என்று சொல்லக்கூடிய கனவை மீன் தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையிலே இதன் உண்மையை கருவூர் சித்தர் உணர்ந்து 
இந்த கணவாய் மீன் மண்டை ஒட்டிலே அனைத்துதமான வைத்திய சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது அனைத்துதமான ஞானத்தின் தன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை தன்னுடைய வாத கவியத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆக இந்த கணவாய் மீன் மண்டை ஓடு என்பது பல்வேறு சித்து விளையாட்டுகள் பல்வேறு நிலைகளை எல்லாம் அறிஞ்சு வைத்திருந்த கருவூரார் இவற்றை ராஜராஜ சோழர் உருவாக்கிய தந்தை பிரகதீஸ்வரன் ஆலயத்திலும் அதை உருவாக்கி காட்டியிருக்கிறார் என்பது மறுப்பதற்கில்லை பிரகதீஸ்வரர் என்றால் பிற என்றால் விரிவடைதல் என்று பொருள் கதி என்பது சுவாசத்தை குடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகவும் இருக்கும் ஆக இந்த விரிவடைகின்ற ஒரு சுவாச சக்தி ராஜராஜ சோழர் ஆலயத்திலே இருக்கிறது அங்கேயும் பல்வேறு நிறங்களின் தன்மை மாறக்கூடிய பல்வேறு விக்கிரக ரகசியங்கள்லாம் இன்னும் உலகத்திற்கு வெளிப்படாத தன்மையில் இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்வதற்கு இடம் இருக்கிறது ஆக இந்த செவ்வாய் சித்தர் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் என்ற தன்மையிலே இவர் தான் ஞானத்திற்கு அதிபதியாக ஞானகரனாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பள்ளியிலும் இவர் இயங்கக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் காட்டியிருப்பார்கள் இந்த செவ்வாய் பூமியிலே மருதூண்டியாக இருக்கிறது இந்த செவ்வாய் பூமியிலே வெற்றிலை பார்க்க போடக்கூடிய நிலையிலும் இந்த செவ்வாயின் தன்மை இருக்கின்ற தன்மை இருக்கிறது இந்த செவ்வாயை அபிரமியந்தையிலே உதிக்கின்ற செங்கதில் உச்சித்திரமாக இருக்கிறது என்று காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆக்டிவேட்டர் கார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய கரிப்பொருள் சுற்று நிலையாக சூழ்நிலை இந்த மாறுகின்ற நிலையிலே சிவந்த நிறமாக மாறி கரைகின்ற நிலையாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் காட்டியிருப்பார்கள் இந்த செவ்வாய் என்ற தன்மை தான் நிகழ்காலத்திற்குள் பெண்களை அழைத்து வந்து நிகழ்காலத்திலே பெண்களை இருக்க வைத்து அந்த நிகழ்காலத்திலே அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தெய்வீக சக்தியை வழங்குகின்ற தன்மையாக செல்வடுகின்ற தன்மையாக நானும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மகாசக்தி பெண்களின் முகத்தை சிவக்க வைக்க நிலையாக செல்வடக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆண்கள் இந்த நிலைகளின் தன்மையை அடைவதற்கு அறிவதற்கு அன்னாச்சிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய டிஎன்ஏயில் செயல்படக்கூடிய அன்னாச்சிப்பு சுவைக்கின்ற நிலையிலே அதை அடைகின்ற நிலை இருந்தாலும் கூட இதை முழுமையான நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் தியானமாக செல்வதற்கான நிலை காதுகளுக்கிடையே இருக்கின்றன காதுகளுக்கிடையே தியானம் பண்ணக்கூடிய நிலையிலும் இது இருக்கிறது என்பது தான் பல்வேறு நிலைகளே ஆராய்ந்து அனுபவ ரீதியாக அறிந்து உணர்ந்துள்ளோம் கண்ணுக்கு மூக்குடிய காதோர மத்தி மத்தியில் என்று சொல்வார்கள் இந்த காதுகளுக்கிடையே மாயங்கள் என்னாகிய ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ற எண்களின் நிலை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளாக செலுத்தும் பொழுது நடைமையத்திலே பிளன்வெண்ட்ரீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முருகு என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பிரிவிடுத சக்தியின் பீடமாக அமைந்திருக்கின்ற அந்த நிலையிலே பரதநாட்டியத்தில் ஆடுபவர்களுக்கு சமையலை தருகின்ற அந்த இடத்தின் தன்மையிலே மோதி இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு என்ற எண்களின் வரிசை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தொன்று என்ற தன்மையாக உடலுக்குள்ளே இறங்கி இந்த ஐம்பத்தி நான்கு முந்நூற்றி இருபத்தொன்று இருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கழித்து வருகின்ற நிலை மூக்குதுவாரங்கள் வழியாகவும் உடலுக்குள் இறங்கி உள்முக பிரயோகமாக வெளியுக பிரயோகமாக இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தோராயிரத்தி சில்லரை வருகின்ற தன்மை இடதுகாதின் வழியாக வெளியிடுகின்ற தன்மையாகத்தான் அக்னி என்று சுட்டி காட்டியிருப்பார்கள் சூரியன் நாகம் இணைந்த தன்மையாக அதன் வழித்தொடர் சுட்டி காட்டப்படும் இவ்வாறு இடதுகையின் வழியாக அக்னியாக ஏறி சென்று பிரபஞ்ச சக்தியில் கலந்து இடதுகை வழியாக இது உள்ளே நுழைகின்ற நிலை இருக்கிறது இது வலதுகையின் வழியாக இந்த நாற்பத்தி ஒன்று சில்லரை வருகின்ற தன்மையை மாற்றி இருக்கின்ற தன்மையிலே மனிதன் செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி செல்கின்ற பயணத்தின் தன்மை ஆரம்பமாகின்ற நிலை இருக்கிறது மாயன்கள் உலகத்தின் ரகசியம் அங்கே செவ்வாய் இதை இணைகின்ற தன்மையாக இணைந்து செயல்படுகின்ற தன்மையாக இருக்கிறது என்பதால் மகதீசி சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் இதையெல்லாம் ஒரு குருமுகமாகத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தவிர குருமுகம் இல்லாமல் இதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கான வாழ் நிலை இல்லை இதை தான் பரியங்க யோகம் என்று திருமூலன் கூட சுட்டி காட்டுகிறான் இவையெல்லாம் ஆன்மீக விஞ்ஞானமாக பல்வேறு ஆய்வுகளிலே வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு இடமிருக்கிறது ஆனாலும் இந்த செவ்வாய் என்ற தன்மை விரிந்த கீழோகம் மேலும் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு உதவி இருக்கிறது இருக்கிறது மேலுதூர் கீழே இருக்கிறது கீழுமே மேலுமே என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அங்கென்று வாயை திறக்கின்ற நிலையிலே முழுமையாக திறக்கலே அங்காரக நிலையாக இவையெல்லாம் மோனஷா என்ற தெய்வ நிலையாக சாலம் நிலையிலும் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது கடல் வார நிலையிலும் தொட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆக எங்கெல்லாம் திறப்புகள் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் துவாரங்கள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் செவ்வாய் இருக்கிறது என்று இருக்கும்பொழுது உடலெல்லாம் உடலெல்லாம் ரோம துவாரங்கள் இருக்கிறது ரோம துளைகள் இருக்கிறது இந்த துளைகள் நிலத்திலே துளையிட்டால் பீடி தேல்கின்ற தன்மை இருக்கிறது பழத்திலே துளையிட்டால் சாதகம் மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கின்ற சொல்கின்ற போது சொல்கின்ற நிலை வருகின்ற தன்மையாக இதுவே மா துளையாகவும் இருக்கிறது என்று எண்ணுவதற்கு மிகுதியான இடம் இருக்கிறது ஆக இந்த செவ்வாய் என்பது வெற்றியை நோக்கி செல்கின்ற பயணம் அல்ல வெற்றி அடைய விரும்பாதது என்று சொல்வதற்கும் இடம் இருக்கிறது வெற்றிக்கு தோல்விக்கு பின் வெற்றியும் வெற்றிக்கு பின் தோல்வியாக இன்பத்தில் துன்பம் துன்பத்தில் இன்பம் கலந்ததாக தந்த உலகத்தின் தன்மை இருக்கிறது
நவ மணிகளாக எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கின்ற தன்மை இருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஏற்கனவே பல்வேறு நிலைகளில் நாம் அறிவிக்கிறோம் ஆக இந்த செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையின் தன்மையை நமக்குள்ளே சப்தலைகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளின் வழியிலே செலுத்தி அவற்றின் நிலைகளை நாம் அறிவதற்காகத்தான் இந்த செவ்வாய் என்பன்ற நிலையிலே பள்ளி மாயித்திருக்கின்ற நிலையிலே ஒழிக்கின்ற சப்தத்தை காட்டியிருப்பார்கள் ஆக ஒரு சப்த அலைகளின் நிலையிலே நாம் உடலில் எல்லா இடங்களிலும் ரோமத்துவாரத்தின் வாசல் இருக்கின்றது என்ற தன்மையை எடுக்கின்ற நிலையிலே அதன் மீது சப்த அலைகளே ஒரே சீராக ஆரோகணம் அவரோகணம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகள் நிலைகளையும் பெற்று கடந்து அவற்றின் தன்மையிலே செல்கின்ற பொழுது இந்த சப்த அலைகளின் நிலைகள் நம்முடைய முதுகு தண்ணியின் பிடரிக்கணி கருகளை இறைவன் இருக்கின்றான் என்று சொன்னாலும் அந்த பிடரிக்கணி நிலையே கீழே பின்னோக்கி சென்றால் தான் முன்னோக்கி தாவ முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய லாம்கியம் கைஜப் என்று சொல்லக்கூடிய உத்திகளின் படி இரண்டு முதுகெலும்புக்கிடையே இருக்கக்கூடிய விழாயெலும்புகளுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய சப்தரி சிமந்தத்தின் நிலைகளை அடைத்து அதுவே துருவம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக கரப்பாம்பூச்சிக்கு இரண்டு டேடர்கள் தலைக்கு மேலே இருக்கின்ற நிலை போல் இரட்டை கொம்புகள் நமக்கு தலைக்கு மேலே இருக்கிறது இந்த இரட்டை கொம்பு நிலையிலே ஒன்று வேலை செய்தால் மற்றொன்று வேலை செய்யாத நிலை இருக்கும் இது என்பதை தான் மானியுடன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக சிவனின் கையில் மானை காட்டியிருப்பார்கள் மான்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை உள்ள மான்களுக்கு பெண்மானுக்கு கொம்பு முளைக்கும் போது ஆண்மானுக்கு கொம்பு முளைக்காது அப்பொழுது பெண்மான் அந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு பெண்மானுக்கு கொம்பு விழுகின்ற தன்மையில் ஆண்மானுக்கு கொம்பு முளைக்கின்ற தன்மையாக ரகசிய நிலைகள்லாம் உண்டு அப்பார் ஆண் பின்னாக்குவோம் பெண்ணை ஆணாக்குவோம் என்று சொல்லக்கூடிய சிதறின் நிலையிலே இந்த கொம்பு என்றால் ஓரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கிறது வெளியோரம் கடலோரம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக இந்த ஓரம் என்பது தொடுவானம் என்று சொல்லக்கூடிய அங்கே நிலமும் நீரும் சந்திக்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறது நீர் நிலமும் நீரும் வானமும் சந்திக்கின்ற நிலையாக இருக்கிறது இதுவே நிலக்கோட்டை நீர்க்கோட்டையாக எல்லாம் இருக்கின்ற தன்மையெல்லாம் இந்த உலகத்தின் தன்மையில் வருகின்ற நிலையெல்லாம் இருக்கிறது ஆக இங்கெல்லாம் இதைத்தான் சொன்னார்கள் சென்னிமலை வயலவருக்கு கொம்பிரண்டு உண்டு சென்னிமலையில் ஒரு சுற்றுவ பாடலாக சொல்லியிருப்பார்கள் சென்னிமலை வயலருக்கு கொம்பிரண்டு உண்டு ஆட்டுக்கு கொம்பில்லை யானை யானைக்கு கொம்பில்லை ஆட்டுக்கு காலில்லை கன்னி குறவலிக்கு மின்னிலையே பாட்டிற்குள் ஆராய்ந்து பார் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஆடு என்பது ஆட்டுக்கான நட்சத்திரமாக காட்டப்படும் யானை என்பது யானைக்கான நட்சத்திரமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்ற நிலையில் இதற்கான புதிரை விடுவித்து இந்த உலகத்திற்கு காட்டிய மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டாரகர் செவ்வாய் என்ற தன்மையிலே வெற்றியடைந்திருக்கிறார்களா தோல்வி என்றிருந்திருக்கிறார்களா என்ற நிலையிலே எண்ணி பார்க்கும் பொழுது இது மாமகரிசியின் வெற்றியாக ஏக்காலம் விடுவதற்கு இதிலே ஒன்றுமில்லை எக்காலத்திலும் இருக்கின்ற நிறைவாக இருக்கின்ற மகரிசி அவர் ஆனாலும் இன்று நாட்டில் நடக்கின்ற பல்வேறு செயல்கள் பல்வேறு இயக்கங்களின் தன்மையில் ஆராயும் போது இவையெல்லாம் தோல்வியாக இருக்கிறதா என்று நினைப்பதற்கான ஒரு இடம் மானிய நிலையில் நாம் இருப்பதால் ஒரு அறியாமை என்ற நிலையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தான் எண்ணுவதற்கு இடம் இருக்கிறது ஆக ஆதி அந்த மாதமே ஆதி அந்த மாதமே அது யார் முதலில் செல்வர்கள் பின்னால் செல்வர்கள் என்ற நிலை இல்லை என்று எண்ணுகின்ற தன்மையாக எண்ணிக்கொள்வதை தவிர வேறு என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற நிலையிலே மாமரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் அவர்கள் தியானத்தின் நிலையிலே இந்த ஒன்பது என்ற தன்மையிலே ஆராயும் பொழுது இது ஒரு சோதனையா சாதனையா வேதனையா என்று சொல்ல முடியாத ஒரு நிலையிலே நீந்திப்பதற்கோ வந்திப்பதற்கு எதுவும் இல்லாத நிலையிலும் தனியாக சென்று சந்திப்பதற்கான நிலையிலும் இல்லாத நிலையில் ஐக்கியமாகிவிட்ட மாமரிசி சிறப்பட்டார்கள் எண்ணங்களின் நிலையில் தான் வெற்றியும் தோல்வியும் இருக்கிறது என்று தன்மையில் எண்ணும் பொழுது பொறுமை கடலில் நிற்பது என்று சொல்கின்ற தன்மையாக பொறுத்தால் பூமி ஆழ்வார் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக சற்றே தனித்திரு தனித்திரு விழித்திரு பசித்திரு என்று வள்ளலார் சொல்லிய பொழுது நினைத்திரு என்று சொல்லிய மகரிசி பொழுது பொறுத்திரு 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 என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக சொல்கின்ற வாக்கியங்களை மனதில் எண்ணி மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து வணங்கி தாயின் தந்தையும் குருவாக இருக்கின்ற மாமரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அக்கல் குட்டு மகாராஜா சாய் சமுத்திரவள்ளி வணங்கி மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வாழ்ந்தால் வாழ்க வாழ்ந்த வாழ